بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے ویلکم بیک فنڈمنٹلز آف پبلک ایڈمنسٹریشن اس دا کورس اور دا لیکچر اس سکسٹین اور دا کورس کورڈ اس ایم پی ای فورو سیکس سو بیفور وی مو آن ٹوورڈز آر ٹوڈیز ٹاپک آف ڈسکرشن لیٹس ہیو ای بریف ریفلیکشنز آف وٹ وی ہیو ڈسکرسٹ ان آر پریویس لیکچر سو ان آر پریویس لیکچر وی ہیو ٹاکٹ ابوٹ آرگنیزیشن وی ہیو ٹاکٹ ابوٹ ڈیلیگیشن وی ہیو ٹاکٹ ابوٹ وائی سو آرگنیزنگ اس ریلی امپورٹنٹ فور ان آرگنیزیشن وی ہیو ٹاکٹ ابوٹ ان آر پریویس لیکچر وائی ڈیلیگیشن اس امپورٹنٹ ان سم ٹائمز وائی مینجرز آر آن ویلنگ ٹو ڈیلیگیٹ ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان ان وائی سم ٹائم مینجرز آر آن ایبل ٹو ڈیلیگیٹ سو می بی جو ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ there are many reasons like for example unwillingness of employees to delegate their decision making authority to their subordinates اس کی reason بے شمار ہو سکتی ہیں like for example it relates to their attitude and behavior so sometime there is a lack of trust between the manager and the or the subordinates or maybe the managers feel that کہ وہ خود بہتر کام کر سکتے ہیں خود بہتر decision لے سکتے ہیں so they are unwilling to delegate سو اوورال جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مینجر کتنے لوگوں کو سپروائز کر سکتا ہے سو دا آئیڈیل نمبر ہے سیون ٹو ٹین پرسنس سو سیون ٹو ٹین پرسنس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل ایک نمبر ہے جس کو وہ سپروائز کر سکتا ہے بہرحال دس نمبر ویریز ایکارڈنگ ٹو سیچویشن لائک فار اگزیمپل اگر ان امپلائیز کو جن کو آپ نے سپروائز کرنا ہے اف دے آر ویل ٹرین اینڈ اف دے آر ہائیلی کمپیٹنٹ تو ان کو کم سپروائیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں آ مینجر کین سپروائیز آ لارجر نمبر آف گروپ ایس کمپیر ٹو انیدر گروپ جس میں امپلائیز جو سب آرڈینیٹس ہیں جو گروپ میمبرز ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی اور وہ اتنے کی زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو دیفنیٹلی ان کو سپروائز کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی تو اس کیس میں مینجر کین نوٹ سپروائز ای لارج نمبر آف پیپل ان اگروپ سو ایڈ ریلی ڈیپینڈز آن دا سیچویشن In our previous lecture, we have also talked about uh, how we can improve the efficiency and effectiveness of an organization with the help of delegation of authority. So, we have given different examples, like for example, uh, in public sector, when uh, you want to promote um, uh, like uh, uh, performance improvement ki aap baat karte hain uh, when you want to bring in the best employees jab aap unko aage leke aane ki baat karte hain to definitely uh, employee jo hai usko us trust karna usko motivate karne ke liye zaruri hai kya usko usko empower kiya jaye usko uh, jo authority hai decision making usko delegate ki jaye this is really very important now we move on towards our today's topic and that is of centralization uh, last lecture mein humne different kinds of centralization pe humne shuru kiya tha and we have talked about ke jo different kinds of centralization hai uh, so these as you see in the slide that these are centralization of performance departmental centralization and the third is centralization as an aspect of management now when the first we talk about the centralization of performance now it pertains to geographic concentration it characterizes uh, an organization operating in a single location so here we talk geographic point of view so one organization which is a single location so we talk about that we talk about then we talk about the department departmental centralization that means that it refers to centralization of specialized activities uh, generally in one department for example maintenance for a whole plant may be carried out by a single department تو اس میں آپ نے ایک department wise ایک centralization کی کہ پورے plant کی پوری factory کی اگر آپ نے maintenance کرنی ہے تو ایک single department جو ہے وہ carry out کرے گا The next is centralization as an aspect of management. 
So it is the tendency to restrict delegation of decision making. A high degree of authority is held at or near the top by managers in the hierarchy. So here we see that the centralization is at top management. They have the decision making authority and they want to keep it in their hands. In top management, there are a group of people. So they have all the authority of decision making in their hands and this is called centralization as an aspect of top management. Now we will discuss how is authority delegated. Now the process of delegation involves the following steps as you see in this slide. Uh, the first step is uh, determining the results expected from a position. Now every job ki ke every position has a different role. So, her position ke saath ek aapki expectations hai ki okay we have this position us position ka aapne ek job analysis kiya hua hai, ek survey kiya hua hai ki is jero position, ek position pe ek person kaam kar raha hai uski key responsibilities kya hai aur definitely un key responsibilities ko aapki expectation kya hai ki wo person aapko kitna result dhe sakta hai kis tarah ki activities wo perform kar sakta hai to definitely aapka ek expectation level hai har position ke saath then you assigning you are assigned task to the position to wo jo position aapne identify ki hai ki aapki jitni expectations hai usi hesaab se you assign the task to that positions ke us position ke saath koon se task honge koon se major task honge or koon se sub task honge unko different persons ko aap assign karte hai then you delegate authority to accomplish those assigned tasks. कि वो जो आपने एक position को identify किया, उस position की की responsibilities को, task को आपने identify किया, और उन task को achieve करने के लिए आपने एक delegate किया authority को. Now holding the person responsible for task completion. Now this is really very important. कि जिस person की से आपको एक की expectations हैं, उसको आपने उसको different assignments allocate کی اس کو آپ نے مختلف authority جو اس کو چاہیے تھی اس position کے مطابق وہ authority اس کو آپ نے provide کی and finally آپ اس کو accountability factor لے کے آ رہے ہیں monitoring and evaluation کا factor لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ authority دی ہے ہم نے آپ کو کی responsibilities دی ہیں so definitely اس کی ایک accountability factor آئے گا اور اس کا ایک evaluation factor آئے گا کہ جو کی responsibilities میں اس کی جو تمام ایکٹیوٹیز کی جو ایویلویشن ہوگی تو اوورال جو ایکاؤنٹیبلیٹی ہے اس پرسن کی ذمہ داری ہوگی جو کہ اس پوزیشن کو ہولڈ کر رہا ہے ناو وی ٹاک اباؤٹ دا گائیڈز ٹو اوورکمنگ ویک ڈیلیگیشن جب ہم کسی ارگنیزیشن میں ڈیلیگیشن آف آتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی سم ٹائم دیر اس ویک ڈیلیگیشن تو ویک ڈیلیگیشن کو اوورکم کرنے کے لیے دیز آر دا گائیڈ لائنز دیر آر سرٹن ویز بائی ویچ ویک ڈیلیگیشن کین بی اوورکم اور دیز آر ایس فالوز ایس یو کن سی ان دیس سلائیڈ ڈیفائن اسائیمنٹس اور ڈیلیگیٹ آتھارٹی ان لائٹ آف ریزلٹ ایکسپیکٹڈ اور گیف سفیشنٹ آتھارٹی تو میک پاسیبل دا اچیومنٹ آف اسائنڈ گولز ہیر دا سیلیکٹ دا پرسن سیوٹیبل تو دو دا جاب ویری امپورٹنٹ right person for the right job at the right time so you need to select the person according to the job requirements so if there is a mismatch like for example a person is not competent in financial matters so if you assign the same person in finance department that person may not give you the expected result so this is really very important you need to match the competence qualification experience of a person with the job to, to, uh, to be performed so kisi bhi job ki jo key responsibilities hain unko perform karne ke liye you need certain competency level to jis person ke andar wo competency level nahi hoga ya kam hoga to definitely wo aapki expectations ko meet nahi karega to this is really very important ke right person for the right job ke liye zaruri hai ke you need to first of all see ke you need to match the responsibility with the qualification and experience and competency of the person and when you match it well then of course uh, you have a high expectation level from that person and in most cases uh, you, you achieve that expectation level. Further talking about the guides to overcoming weak delegation, uh, maintain open lines of communication with subordinates so that you are able to tell them as well as listen to them. So uh, 
open lines of communication very important because when we talk about different organizations in the world so communication is the biggest problem in almost all of the organizations in the world including Pakistani public sector uh, including other countries so whether we are talking about the public sector or the private sector whether we are talking about Pakistan or any other country of the world communication is the biggest problem of any organization so there are communication barriers there are misunderstandings like for example when we talk about communication we say that there is a sender and there is a receiver so when the sender sends information to the receiver and if receiver is unable to understand that message problem starts so this is really very important that it is the major responsibility of the sender uh, so here we are talking about the communication process model so this is the ma basic responsibility of the sender to understand the uh, major profile of the receiver like for example the sender has the information to send his major responsibility is that the receiver has the background his culture, his qualification, his competence, his attitude, his behavior so maximum information the sender has so that he can communicate the message in the same way as it is related to the receiver like for example if the sender has a message in English language and if the receiver is unable to understand English language then what will happen so definitely a major responsibility hai sender ki ke sender should know that the receiver is able to understand that English language or not so if you know uh, these type of things of course then you can design your message accordingly and so on so when we talk about communication of course there are issues in, uh, in almost every organization like for example there are communication barriers when we communication barriers ki baat karte hain, to definitely we have language barriers jaysay abhi abhi humne baat ki ke like for example agar aap kisi person se aisi language mein baat kar rahe jisko wo understand bilkul nahi karta ya partially understand karta hai to definitely aap uh, जो आपको feedback आएगा वो positive नहीं होगा इसी तरह से there are other communication barriers like for example we have uh, different perceptions people have different perceptions like for example some people they have status like status is a uh, uh, one of the communication barriers जब हम public sector of Pakistan की बात करते हैं तो definitely uh, there are people uh, in public sector of Pakistan who are status conscious like for example one person who is serving in uh, BPS basic pay scale 20 so when that BPS 20 officer is talking to a person who is in grade 5 BPS 5 so now you see that there are communication barriers because of that uh, different grades because there is a lot of difference in the grades so definitely psychological barriers are there maybe uh, a fear ka element ho sakta hai. maybe usme koi aapko, uh, like for example hesitation ka koi barrier ho sakta hai. so things like that so definitely jo communication ko kisi bhi organization ke andar improve karne ki zarurat hai to yahan pe humne baat ki ke we need to open lines of communication with subordinates so that you are able to tell them as well as listen to them so here sir batana zaruri nahi hai uske saath saath listening is very important so when we talk about listening so what is the difference between listening and hearing okay uh, listening and hearing may uh, okay, when we differentiate, for example, uh, you are like watching and listening to this uh, lecture, which I deliver kar rao, to, uh, if your focus is on this lecture, then it means that you are listening. But if your focus is on something else, other than this lecture, then your listening will be on the other side of your focus. Hai. So hearing is that, for example, if you are in your room, or if someone is coming out of the room, so that noise जो बाहर से आ रही है या जो fan की अगर आपको आवाज आ रही है अगर fan इस वक्त अगर आपने on किया हुआ है या इस तरह की जो आवाजें हैं जो दाएं बाएं से आपको आ रही हैं तो we we may think that we may assume that कि वो hearing में आती हैं क्योंकि आप उस पे focus नहीं कर रहे आप इस वक्त focus कर रहे हैं जो point हम इस वक्त discuss कर रहे हैं जो lecture आप देख रहे हैं जिस चीज पे आप गौर करते हैं that is your listening और जिस चीज पे आप focus नहीं करते that is your hearing 
सो लिसनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट तो हमें वी नीड टू बिकम एक्टिव लिसनर्स हम बहुत गौर से दूसरे की बात सुने क्योंकि अक्सर ये देखने में आया कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि काश मैं उसकी ये बात सुन लेता या काश वो मेरी पूरी बात सुन लेता तो बजाय ये कि बाद में पछताने के वाई नॉट कि हम कोशिश करें कि जब कोई एक मामला डिस्कस हो रहा है तो उस वक्त पूरी अपनी तवज्जा उसको दें ताकि वी कैन बेटर एनालाइज दैट सिचुएशन एंड वी कैन मेक बेटर डिसीजन अनदर गाइड इज टू इस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल बाय इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क ना वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने डेलीगेशन को स्ट्रेंथन uh, करना है उसको ओवरकम uh, करना है वीक डेलीगेशन को तो यू नीड टू सेट द बेंच मार्क्स के वट आर द बेस्ट प्रैक्टिस वट आर द बेस्ट स्टैंडर्ड्स तो जब आपने बेस्ट स्टैंडर्ड्स को बेस्ट प्रैक्टिस को आप इस्टेब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक वे में आप मूव करेंगे और जब आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से मूव होंगी तो डेफिनेटली वन कैन ओवरकम वीक डेलीगेशन reward effective delegation and successful assumption of authority very important reward is very important so when we talk about rewards there are two types of rewards financial rewards and non financial rewards now when we talk about financial rewards we talk about like for example financial benefits like salaries and things like that so, and when we talk about non financial rewards like for example your sense of achievement you get a appreciation certificate uh, you get some shield or somebody says shabash so these are the non financial rewards if your organization sends you for a training so this is also a non financial reward if your organization allows you to study uh, this is again a non financial reward so this is really very important के जो लोग इफेक्टिव डेलीगेशन करते हैं जो बेहतर तरीके से डेलीगेशन करते हैं और वो डेलीगेशन की मदद से डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की मदद से वो बेटर रिजल्ट्स को अचीव करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन वी रिवॉर्ड दैम तो डेफिनेटली देर इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अदर्स एज वेल सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो पर्सन हु आर performing uh, best in the organization so it is the responsibility of the decision makers or the top management that they should reward their performance now we move on to another topic of discussion today and that is really very important when we talk about different organizations particularly when we talk about the public sector of pakistan here we talk about the role of critical thinking in organizations in pakistan now when you look at this poem uh, so please have a very close look uh, of this poem watch your dreams they become thoughts watch your thoughts they become words watch your words they become actions watch your actions they become habits watch your habits they become the character and what your character it becomes your destiny it's really a beautiful poem so now you see that we need to be highly careful about our dreams about our thoughts about our words about our actions about our habits about our character and of, of course about our destiny so all of these factors are interrelated सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सोच है आपके जो ख्वाब हैं आपके जो 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 आपकी बातचीत है जो जो आपके डायलॉग हैं जो आपकी कन्वर्सेशन है एक दूसरे के साथ ये तमाम चीजें आपको एक खास डायरेक्शन में लेके जा रही हैं सो डेफिनेटली एज ए गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज ए मुस्लिम दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी इन तमाम फैक्टर्स को इस्लामिक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हमने आगे मूव करना है एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और जब हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारी एक ड्रीम है कि हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें 
بینچ مارک سیٹ کریں ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کریں تاں کہ پاکستانی پبلک سیکٹر ایز ای رول موڈل پوری دنیا کے پبلک سیکٹرز کے لیے ایز ای رول موڈل سامنے آئے اینڈ دس از اونلی پاسبل جب ہماری جو ڈریمز ہیں ہماری تھاٹس ہیں ہمارے ورڈس ایکشنز ہماری ہیبٹس کریکٹر اور جو ڈیسٹنی ہے وین اٹ از ان دا رائٹ ڈائریکشن اور اسی اسی تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی ڈسکشن کو ہم آگے لے کے پڑھیں گے پلیز ہیو اے کلوز لک آف دس سلائڈ اسٹیپ اپ دا اسٹیئرس اور اسٹیئر ایٹ دا اسٹیپس اکارڈنگ ٹو رالف نکلس اوکے وٹ کمز ان یور مائنڈ وین یو لک ایٹ دس سلائڈ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پلان کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے لائک فار ایگزامپل بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کئی سال لگا دیے یہ سوچنے میں کہ انہوں نے کون سے پروگرام میں داخلہ لینا ہے کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے سو ایک آف کورس سو ایک ڈیڈ لائن دیں اپنے آپ کو اگر آپ کوئی پلان کرتے ہیں پلاننگ از گڈ سو پلاننگ از گڈ لیکن ایک ایک ٹائم لمٹ دیں کہ آپ نے کتنے ٹائم لمٹ میں اپنے پلان کو شروع کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے سو so بجائے یہ کہ ہر وقت آپ ایک چیزوں کے بارے میں ڈریم کرتے رہیں اور آپ سوچتے رہیں اور آپ اس پہ عمل نہ کریں تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ ضرور آپ اس کے بارے میں سوچیں آپ پلان کریں آپ اپنا ٹائم لیں لیکن اس کو ایک ٹائم باؤنڈ کریں ایک 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 خاص ٹائم تک آپ اس کے اوپر تھنکنگ پروسیس کریں سو so بجائے یہ کہ آپ سی ڈی کو دیکھتے رہیں اٹ از بیٹر یو یو مسٹ اسٹیپ اپ دا اسٹیپس آپ سی ڈی پہ اوپر جانا چڑھنا شروع کر دیں آئی آلویز سیم ون تھنگ وٹ از دی موسٹ ڈفیکلٹ تھنگ ان آر لائفس کبھی آپ نے سوچا اپنی زندگی میں کہ آپ کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے The most difficult thing in our life is to, uh, to initiate, to start something. And believe me, when we initiate, when we start something, ek achi niyat ke saath, ek positive attitude ke saath, we can do wonders. Aapne padhai shuru kar li, aapne admission le liya. Inshallah, aap sab apni degrees le ke, uh, you will serve the public sector of Pakistan. You may serve any uh, organization uh, in the world. So the most difficult thing is to initiate to start something. Or jab aap ek dafa ek kaam start kar lete hain, jab aap ne admission le liya, ya aap ne apne office mein kaam karna shuru kar diya, ya aap ne koi project pe kaam shuru karna shuru kar diya, subha savere aap uth ke. So the most difficult thing is ke jab aap apna kaam karna shuru karte hain. اور ونس یو اسٹارٹ یور ورک ونس یو اسٹارٹ یور اسٹڈیز تو ان شاء اللہ اچھی نیت کے ساتھ وہ آپ کا کام بھی ایک اچھی طرح سے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ انیشیٹو لیں آپ پہلا قدم لیں پہلے قدم کے ساتھ ہی دوسرا قدم جو ہے آٹومیٹکلی وہ آگے آتا ہے سو ان دس وے آپ کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے اینڈ ٹو ورڈس اے بیٹر فیوچر پرابلم از ناٹ اے پرابلم دا وے وی سی دا پرابلم از دا real problem so this is really very important so here uh, the focus is is on the perception so whenever we face any problem to bahut sare log apna sar pakad ke baith jate hain unki heart beat tez ho jati hai so uh, unko unko uh, unke mind blank ho jate hain wo soch mein pad jate hain unko charo taraf andhera sa nazar aata hai unko aisa lagta hai ke او مائی گاڈ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب میں کیسے اس کو کروں گا سو دے اسٹارٹ تھنکنگ نیگیٹو اباؤٹ دی سچویشن اور وہ جو ان کے سینسز جو پہلے بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام سینسز آہستہ آہستہ جو ہے ان کی ان کی جو ورکنگ ہے فنکشننگ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ہیئر کہ جو پرابلم ہے وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی لیکن جس طرح سے آپ اس پرابلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے اس پرسپشن آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے جس طرح اس پرابلم کو آپ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ اس پرابلم کے بارے میں تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ تھنکنگ دیٹ پرسپشن از دا ریئل پرابلم سو میننگ دیٹ کہ پرابلم سے زیادہ ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وین وی ہیو اے پازیٹو پرسپشن وین وی ہیو اے پازیٹو ایٹیچیوڈ سو نو پرابلم از اے پرابلم 
so we can overcome any kind of problem so uh, so the only thing is we need to develop a high positive attitude and behavior this is what we need in order to overcome any kind of problem now when you think about your thinking so your thinking can either trap you or free you now the question is how are your thinking can trap you or how your thinking can free you like here your thinking can trap you when you hold your hold you hostage with an uncritically held beliefs like for example aapne apna mindset kiya hua hai aapne ek cheez sochi hui hai aur aap kehte hain ki is kaam ko karne ka ek hi tarika hai like jab aap public sector ki baat karte hain to public sector ke andar agar ek hi traditional tarike se aap kaam karte hain and if you believe ki jis tarah se main ye kaam kar raha hu isse behtar aur koi tarika nahi ho sakta so it means that ki aapne us tarike ke upar us working method ke upar zyada gaur kiya hi nahi hai so it means ke when you do not do that critical thinking when you do not do that thinking to think about your working methods it means that your mind is trapped on the other side your thinking can free you like for example you open your mind to new ways of thinking of course when your mind is flexible uh, your mind is open so of course open mind means that aapke ird gird jo kuch ho raha hai aap usse influence ho rahe hain puri duniya mein jo kuch ho raha hai aap usse influence ho rahe hain aur definitely aap new working methods ke bare mein soch rahe hain ke uh, of course koi naya working method jiski madad se you can improve your performance so when your mind is flexible when your mind is open means that you you can improve your performance or when your mind is not flexible when your mind is do not go for critical thinking it means that uh, you it, it traps you albert einstein he says that we should think outside the box so what comes in your mind when you think of a box okay thinking outside the box means that like for example if we have closed mind we do not believe on uh, like others if somebody is giving wonderful suggestions but if we close our mind if we say that whatever the other person is saying is totally incorrect so agar aapne pehle se mindset banaya hua hai ki dusre jo log baat kar rahe hain वो उन उस बात में कोई वेटेज नहीं है और जो बात आप कर रहे हैं दैट इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग तो डेफिनेटली आपका क्लोज माइंड है और इट मीन्स कि आपने अपने आप को एक बॉक्स के अंदर ट्रैप किया हुआ है जो हमने पहले एक लेक्चर में बात की थी कि इफ यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग्स एवरी डे यू विल कीप ऑन गेटिंग सेम रिजल्ट एवरी टाइम तो अगर आप एक बॉक्स के अंदर ही रहेंगे अगर आप न्यू वेज ऑफ वर्क न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग की तरफ आप मूव नहीं करेंगे अगर आप बेटर परफॉर्मेंस का नहीं सोचेंगे अगर आप कोई नया क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात नहीं करेंगे तो इट मींस दैट यू वांट टू रिमेन इन द बॉक्स सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर हम चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू मेक आर पब्लिक सेक्टर अ वंडरफुल प्लेस अगर हम चाहते हैं कि वी वांट टू मेक आर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे आपको जाने का दिल करे जहां पे आपको काम करने का दिल करे तो डेफिनेटली उसके लिए उस हाई मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कुछ ऐसा डिफरेंट करें uh, जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल हो एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी कम आउट ऑफ दैट ट्रैप इफ वी कम आउट ऑफ दैट बॉक्स तो हमें हमें कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है और हमें अपने जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने की जरूरत है कंफर्ट जोन से ये मुराद है कि लाइक फॉर एग्जांपल विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक सेक्टर में ये देखा गया कि लोग कुछ अरसे के बाद लोग एक ही तरह से अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया कि उनका जो परफॉर्मेंस का जो तरीका है उनके जो वर्किंग का तरीका है दैट इज ऑलमोस्ट सेम सो वट इज रिक्वायर्ड हेयर दैट एम्प्लॉज दे नीड टू थिंक ऑफ न्यू मैथड्स ऑफ वर्किंग तो अगर तो आप 
ایک ہیبٹس بنا لیں گے لائک فار ایزیمپل اگر آپ اپنے آفس میں جا کے اخبار پڑھتے ہیں اس پر ٹائم اپنا ویس کرتے ہیں اگر آپ آفس میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ لمبی لمبی کپ لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ آفس میں بیٹھ کے انسیسری ایرریلیونٹ ڈسکشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں that is not good تو یہاں پہ ضرورت ہے کہ آفس کے ٹائم کو آفس کی ایکٹیوٹیز کے لیے یوز کیا جائے تو اگر آپ ایسی ہیبٹس بنا لیتے ہیں جو کہ آپ کو آفس کے کام کی طرح موٹیویٹ کرنے کی بجائے آپ کو دوسری ڈریکشن پہ لے کے جاتی ہیں سو ہمیں اس کمفرٹ زون سے we need to come out of that comfort zone and we need to move towards the zone of opportunity and zone of opportunity کے لیے ضروری ہے کہ we need to improve the our working methods we need to improve our perception we need to improve our attitude and behavior so this is really very important and this is what Albert Einstein has mentioned that we need to think outside the box we don't achieve excellence in thinking with no end in view Deen Islam mein ye kaha gaya ke apna koi bhi kaam karne se pehle uska anjaam soch lehen ناؤ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کا اگر یہ دیکھ لیں کہ اس کام کا اینڈ کیا ہوگا ہمارا میجر اوبجیکٹیو کیا ہے ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے اینڈ کو سامنے رکھے اپنی کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم کوئی بھی بگننگ کرتے ہیں اور اس بگننگ کو کرتے ہوئے اگر ہم اینڈ کو سامنے رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی ہماری جو بگننگ ہے ہماری جو سٹارٹ ہوگا that will be a benchmark that will be the highest standard تو کسی highest standard کو establish کرنے کے لیے benchmark کو establish کرنے کے لیے this is really very important کہ ہم کوئی بھی activity شروع کرنے سے پہلے اس کے end کو سامنے رکھ کے ہم وہ activity شروع کریں تاکہ accordingly ہم اس کے اندر اپنی efforts کو put in کر سکیں اپنے potential کو maximum ہم use کر سکیں now the question here arises that who should think critically in our organizations جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو who should think critically what comes in your mind so everybody whether we are talking about the low level management whether we are talking about the middle level management or whether we are talking about the top level management so every person at any level who is working for the organization he or she should think critically now these are some of the examples let's have a look of example number one it says that if I think that I don't need a college degree to get a good job I will feel satisfied with a high school education therefore I will not pursue higher education now okay what do you think about this first paragraph you see in the slide okay agar to education ka maksad aap ke zhen mein ye hai aap ye sochte hain ke degree ka maksad ye hai ke aap ne ek job hasil karni hai aur agar aap ka sirf yehi maksad hai to definitely aap excellence ki taraf nahi jayenge اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالیج ڈگری جو ہے یا یونیورسٹی ڈگری جو ہے اس کے جو بینفیٹس ہیں وہ مور دین گیٹنگ ای جاب ہیں لائک فار ایزیمپل جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ڈگری ہوگی تو ڈگری اس کے ساتھ ہم صرف جاب ہی حاصل کر سکتے ہیں اور there is no other benefit تو they must keep in their minds that کہ کوئی بھی ایڈوکیشن آپ لیتے ہیں آپ کوئی بھی ڈگری لیتے ہیں تو definitely اس سے آپ کی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کا ایٹیچوڈ پوزیٹیو ایٹیچوڈ ڈیولپ ہوتا ہے اس کا آپ کا پوزیٹیو بہیوئر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کی کمپیٹنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے آپ کی ایک پار آف انفلنس آ جاتی ہے جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ پار آف ایکسپرٹیز کہ جتنے زیادہ آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی پار ہوتی ہے سو دس اس ریلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے سوشل سرکل میں اپنے فیملی سرکل میں اپنے بزنس سرکل میں اپنے آفیس سرکل میں آپ زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کے پاس کالیفیکیشن ہے جتنی بڑی آپ کے پاس ڈگری ہے سو ڈگری کو صرف جاب کی حد تک ریلیٹ کرنا ایک انفیر بات ہے ہمیں ڈگری کو 
اپنی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک اچھا انسان ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم جب اس کی سگنفیکنس کو دیکھیں گے تو یہ ہمیں انڈرسٹیننگ ہوتی ہے سو اٹ مینز ڈیٹ کہ جب ہم اپنی ڈگری کو اور اپنے اوبجیکٹیوز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے انادر اگزامپل ایس اینڈ دس از ویری کامن اگزامپل پرٹیکلرلی جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ اف آئی فیل ہیومیلیٹڈ ان دا کلاس روم بیکاز آئی تھنک آئی ہیو بین ٹریٹڈ ان فیئرلی بائی دا ٹیچر آئی ول اوائڈ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان گروپ ڈسکشنس نو دس از اے کامن تھنگ ان پاکستان کہ کلاس کے اندر ڈسکشنس ہو رہی ہیں اور یہاں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ٹیچر نے ان فیئر کسی کو ڈانٹ دیا ہے نو جس اسٹوڈنٹ کو ڈانٹا گیا اب اس اسٹوڈنٹ کی کیا رسپانس ہونا چاہیے تو نارملی یہ دیکھا گیا کہ جن اسٹوڈنٹ کو کلاس روم میں ٹیچر ڈانٹ دیتا ہے وہ اوائڈ کر دیتے ہیں پارٹیسپیشن کرنے سے گروپ ڈسکشنس میں وہ اوائڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا وہ پہلے جس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس سے ان کا پارٹیسپیشن لیول کم ہو جاتا ہے سو ایز اے گڈ کرٹیکل تھنکر وٹ ڈو یو تھنک اوکے ایز اے گڈ کرٹیکل تھنکر دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس مور آن پارٹیسپیشن تو یہاں اسٹوڈنٹ کو میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں ٹیچر نے فیئر طریقے سے ڈانٹا ہے یا ان فیئر طریقے سے آپ کو ڈانٹا ہے دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ یو شوڈ انکریز یور پارٹیسپیشن جب آپ اپنی پارٹیسپیشن انکریز کریں گے تو دیٹ ول بی اے ڈائریکٹ میسج ٹو آل یور کلاس فیلوز اینڈ آلسو ٹو دا ٹیچر دیٹ شاید کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کسی مس پرسیپشن کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے اس نے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیا تو جب ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ اپنی پارٹیسپیشن کو انکریز کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہاں ماحول چینج ہو جائے گا اور تمام چیزیں آپ کے فیور میں آ جائیں گی تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ بجائے مایوس ہونے کے اور کسی اس طرح کی سچویشن کو دیکھنے کے بعد اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں یا پارٹیسپیشن کو کم کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پارٹیسپیشن کو انکریز کریں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے کانفیڈنس کو لیول کو بڑھائے گی اور ڈیفینیٹلی لرننگ آپ کی ہوگی اینڈ دیٹ از دا بیسک آبجیکٹو ون وی ٹاک اباؤٹ دا کلاس روم ڈسکشنس اینڈر تھنکنگ ایگزامپل از If I think that learning should be easy, I will feel frustrated when it is difficult. Therefore, I will avoid difficult learning situations. Some people, when they take admission, they think that this is very easy. And there will be no efforts to do it. And you have just put your fees and you have given your assignments. And the rest of your work will be easy for you. Now, studies, it is a very serious issue. جو آپ کی زندگی میں ایک میٹر ہے اور اس کو بہت سیریسلی آپ نے مینج کرنا ہے تو اگر تو آپ پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے آئے ہیں کہ جی آپ اپنی کوئی بھی سیکریفائز نہیں کریں گے آپ اپنی سوشل لائف کو سیکریفائز نہیں کریں گے آپ اپنی فیملی لائف کو سیکریفائز نہیں کریں گے اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کو تھوڑا سا سیکریفائز نہیں کریں گے تو آپ ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں سو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں اپنی لرننگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں تو جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو بجائے یہ کہ آپ اس کو اگنور کریں یا وہاں سے آپ فلائی کر جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو فیس کریں تو اگر آپ نے پہلے سے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ لرننگ جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے تو جو ہی کوئی ہرڈل یا کوئی جو ہی کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی چیلنجنگ سچویشن آتی ہے تو وہاں سے آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ از ناٹ گڈ سو ایز اے گڈ کرٹیکل تھنکر اف آئی ویلیو وٹ آئی ایم لرننگ آئی تھنک دیٹ اٹ از ریلیونٹ ٹو مائی لائف دیر فور آئی ول فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ لرننگ سو ویری امپورٹنٹ دیٹ کہ جب آپ اپنی لرننگ کو اپنی اسٹڈیز کو ویلیو دیں گے جب کہیں گے کہ جو لرننگ آپ کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں آپ کی پرسنل لائف پہ آپ کی سوشل لائف پہ آپ کی پروفیشنل لائف پہ تو ڈیفینیٹلی لرننگ میں جتنی بھی ڈفیکلٹیاں ہیں آپ اس کو اوور کم کر جائیں گے ان شاء اللہ اور بہت اپنے آپ اپنی کمپیٹنس کو اپنی اسکلس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں 
Now we move on towards another very important aspect जब आप public sector की बात करते हैं कि listening. अक्सर हमने देखा कि public sector के अंदर hearing जो है वो हो रही होती है और listening के ऊपर कम focus किया जाता है. So आज हम देखते हैं कि listening जो है वो ना करने की वजह से active listening ना करने की वजह से क्या नुकसान होता है? Any problem, big or small, always seems to start with bad communication. Someone is not listening. So this is really very important that when we talk about any organization, when we see that the problem you are facing, what is the root cause? So when you go to the root cause, how did this problem originate, how did this trouble create? Then you know that any person has not been doing active listening, you have given instructions or instructions, or someone has given instructions, and you have not done it as an employee. So meaning that if you are not an active listener, so problems are very much more. Like we often say that I would like to listen to it. Or I would like to listen to it. So today we don't have to see this thing. Today we don't have to face this thing. So we often hear this thing in the public sector. So this is really very important that we try to do this in any office meeting, in any office activity, in any project, in any activity, ہم اپنی ایکٹیو لسننگ کریں ہم اپنی فل اٹینشن جو ہیں وہ دیں تمام ایشیوز کو تمام فیکٹرز کو تمام میٹرز میں ہم اپنی فل اٹینشن دیں تاکہ we can make better decisions now when we think about listening so there are different levels of listening and according to research there are seven levels of thinking now we will discuss these levels one by one and the first one is not listening, not paying attention to or ignoring the other person's communication. So now you see that level this is the worst level. You are not listening, you are attention to that person, you are ignoring him and you are not listening to him. So this is called not listening. Okay, when you come up with this, you pretend listening. Acting like or giving the impression that you are paying attention to another person's communication. But in actuality, not really paying attention to that individual. So now you see that you are pretending, you are showing off. Like for example, if you are looking at someone and you are doing it, then ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں اگر آپ شو آف کر رہے ہیں اگر کسی کو صرف جیسے سٹوڈنٹس اکثر مجھے کچھ کلاسز میں ایکسپیرینس ہوا کہ جب سٹوڈنٹ سے میں نے کہا کہ ہاں جی سمجھ آگئی سب نے کہا ہاں جی سمجھ آگئی تو میں نے ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے کیا سمجھ آئی تو کہتا ہے سوری سر تو میننگ دیٹ کہ ہم پبلک سیکٹر آف پاکستان کو بہت سٹرونگ کر سکتے ہیں اگر ہم پریٹینڈ کرنا چھوڑ دیں ہمیں اگر سمجھ نہیں آئی تو we should say کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پریٹینڈ مت کریں کیونکہ پریٹینڈ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے تمام ریسورسز یوز ہو رہے ہیں like for example پبلک سیکٹر کے اندر مختلف ٹریننگز ارینج کروائی جاتی ہیں ان ٹریننگ کی بہت زیادہ کاؤسٹ ہے بہت زیادہ ایکسپنسز ہیں آپ کے ہیومن ریسورسز یوز ہو رہے ہیں فنانشل ریسورسز یوز ہو رہے ہیں فیزیکل ریسورسز یوز ہو رہے ہیں انفرمیشن ریسورسز یوز ہو رہے ہیں تو ہر طرح کے ریسورسز ہم یوز کر رہے ہیں اپنے ایمپلائیز کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپنٹ کے لیے تو اگر ان ٹریننگ سیشنز کے دوران ایمپلائیز اپنے پریٹینڈ کرتے ہیں یا وہ لسننگ نہیں کرتے یا وہ پریٹینڈ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تمام ریسورسز جو ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے سو پاکستان is not a rich country پاکستان جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فنانشل ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس limited فنانشل ریسورسز ہیں تو ان limited فنانشل ریسورسز کو جب ہم یوز کرتی ہیں ہمارے پبلک آرگنیزیشن جب اس limited فنانشل ریسورسز کو یوز کرتے ہیں تو اس کی best benefits کو ہمیں حاصل کرنا ہے اس کو fully utilize کرنا ہے and this is only possible کہ ہم pretend نہ کریں بلکہ ہم participate کریں okay next thinking level is partial listening so only focusing on part of other person's communication or only giving it 
your divided attention جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ ایک partial listening کر رہے ہیں آپ پوری بات نہیں سن رہے بلکہ آپ جو conversation ہو رہی ہے جو discussion ہو رہی ہے اس کے کچھ parts آپ نے سن لیے ہیں اور کچھ parts آپ نے نہیں سنے the next is focused listening now it means that giving the other person your undivided attention to his or her communication now یہاں پہ آپ کی focus listening ہے آپ اپنی undivided attention meaning that full attention دے رہے ہیں person کو جو person آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے communicate کر رہا ہے آپ اس کو full attention دے رہے ہیں full focus دے رہے ہیں اس کی بات کو آپ بہت گور سے سن رہے ہیں and this is called focused listening اس سے جو next higher level ہے that is of interpretive listening it says that going beyond just paying attention but really trying to understand what the other person is communicating تو یہاں پہ صرف listening کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو person ہے وہ listening کے ساتھ ساتھ اس کی interpretation بھی کر رہا ہے کہ what is the real purpose of the other person جو person آپ کے ساتھ communicate کر رہا ہے اس کا real purpose کیا ہے آپ اس کو understand کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے person کے real purpose کو کہ جو بات آپ کو وہ بتا رہا ہے اس بات کو understanding کی طرف آپ لے کے آ رہے ہیں کہ اس بات کا مقصد کیا ہے اس بات کا purpose کیا ہے then اس سے جو higher level ہے that is called interactive listening being involved in the communications by asking clarifying questions اور acknowledging understanding of the communication now in this آپ involve ہو گئے ہیں communication میں آپ questions پوچھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی you are asking questions to clarify and then آپ acknowledge کر رہے ہیں understanding کو آپ جہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ yes کر رہے ہیں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ no کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کو چیزیں clear نہیں ہو رہی وہاں پہ آپ clarifying questions پوچھ رہے ہیں تاکہ اس چیز کو مزید understand کر سکیں this is called interactive listening and the finally the highest level of listening is which is highly recommended آپ کو یہ سیمت جو level ہے listening کا I will highly recommend کہ تمام students کوشش کریں کہ engage listening کریں now engage listening سے کیا مراد ہے being fully engaged in communications involves listening to the other person's views, feelings, interpretations, values, etc. In engaged listening, both parties are given the opportunity to fully express their views, feelings and ideas. So this is the best level of listening. کہ آپ نہ صرف آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو پرسن آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ آپ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ اس سے کوئسٹنز پوچھ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیلنگز اس کا پوائنٹ آف یو اس کی ویلیوز اس کی فیشل ایکسپریشنز اس کی باڈی لینگویج ان تمام چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سو میننگ سو دس از دا بیس لیول آف تھنکنگ دس از دا بیس لیول آف لسننگ جب ہم ایفیکٹیف کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو جب ہم پبلک سیکٹر آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو جتنے بھی پبلک سرونٹس ہیں دس از ریلی ویری امپورٹنٹ فور دیم تو گو فور دس سیمت لیول آف لسننگ وچ از کال Now let's have a look of uh, uh, this uh, picture. Okay, what do you see here? Okay, this is about performance management. And a uh, boss you have open employee ko kara hai. Have you seen this? Now agar aap performance chart ko dekhe, ke for the last many months or many years, employee ki jo performance hai, wo 100% aari hai. اور ایک جگہ جا کے employee کی performance جو ہے وہ 98% پہ آگئی ہے and Mr. Boss is saying کہ let's look at this have you seen this so this is really very important کہ جو bosses ہیں ان کو critical thinking کی ضرورت ہے کہ اگر کسی جگہ public sector میں employee کی performance کسی جگہ پہ اگر کسی وجہ سے poor ہے تو اس کو آپ ایک example نہ بنا لیں اس کو آپ ایک اس کو یہ نہ ہو کہ آپ ایک جو پور پرفارمنس کا فیکٹر ہے 
اس کو لے کے باقی تمام چیزیں آپ بیک گراؤنڈ میں نہ لے کے جائیں بلکہ اوورال پرسن کو جج کریں کہ اتنے سالوں میں اتنے مہینوں میں اس پرسن کی اوورال پرفارمنس کیا ہے بجائے یہ ہے کہ ایک پرسن نے اگر دس کام ٹھیک کیے ہیں اور اگر ایک کام میں اس کی پرفارمنس پور ہے تو ایک کام میں اس کو بہت زیادہ ڈانٹنے کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ باقی اگر آپ ایوریج نکالیں تو اوورال اس پرسن کی پرفارمنس بہت بہتر ہے Okay, this is another picture. Uh, have a look at it. Now, picture mein agar aap dekhe ke ek boss hai, saath uske secretary hai. And boss jo apni secretary ko keh raha hai, I have been using the same graph for the last five years irrespective of how they perform. Now, uh, ہمارے جو مینجرز ہیں ہمارے جو سپروائزرز ہیں ہمارے جو بوسز ہیں دی پبلک سیکٹر آف پاکستان اگر انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ایک ایمپلائی کی پرفارمنس فار ایگزامپل کسی سال میں اچھی نہیں رہی تو اسی پرسپشن کے ساتھ جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں ہو جاتا آپ اس کے بارے میں جو آپ اس کی اے سی آر ہے یا اینول کانفیڈینشل رپورٹ یا پرفارمنس ایولویشن رپورٹ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ ایک ہی طرح کی دیتے جا رہے ہیں تو میننگ دیٹ کہ کسی بھی پرسن کے بارے میں آپ نے ایک آلریڈی مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے سو so بجائے یہ کہ آپ ایک گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں اس کی ریل پرفارمنس کو دیکھیں اس کی بجائے اگر آپ نے پہلے سے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کسی کے بارے میں پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں پبلک سیکٹر میں تو ڈیفینیٹلی جو مینیجر ہے جو سپروائزر ہے جب ہم آئیڈیل مینیجر سپروائزر کی بات کرتے ہیں تو ہی اور شی مسٹ بی ان بائسڈ تو ہمیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے بہت اوپر آنے کی ضرورت ہے اپنے وی این کو پراڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایمپلائی کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ ہم مائنر قسم کی چیزوں میں آ جائیں اور پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ہم فوکس کرنا شروع کر دیں سو ان دس وے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو امپروو دی پرفارمنس آف دی پبلک سیکٹر آف پاکستان تو ڈیفینیٹلی ہم نے میرٹ کو آگے لے کے آنا ہے اور میرٹ کو آگے لانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ان بائزڈ ہونے کی ضرورت ہے میرٹ کے اوپر اگر ہم نے ڈسینس لینے ہیں نا دا باس از سینگ ان دس پکچر ٹو ہز ایمپلائیز جمپ Now, sometimes uh, there are unrealistic expectations from the employees in the public sector of Pakistan. You give your employees the work that you have never done or the work that you have to do immediately. So definitely, realistic goals, realistic targets, آپ کی ریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے سو اف یو ہیو ان ریلسٹک ٹارگیٹس اور ان ریلسٹک ایکسپیکٹیشنز آف کورس یور ایمپلائیز دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ سو اس کے لیے جہاں پہ میں ایڈوائز کروں گا یہ جو بہت صاحب ہے یہاں پہ کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو ٹرین اینڈ ڈیولپ یور ایمپلائیز تو جب آپ اپنے ایمپلائیز کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے آگے لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ڈو ونڈرز اینڈ ڈو دی بیسٹ تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو ٹرین اینڈ ڈیولپ آر ایمپلائیز اور جو ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ وہ اپنے ایمپلائیز سے ہمیں رکھنی ہیں نہ کہ ان ریئلسٹک اوکے دس از انادر ڈائیگرام اف یو لک ایٹ دس ڈائیگرام واٹ اٹ سیز اوکے ایمپلائی جو ہے وہ ایک ٹیبل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان فائلز ہیں اور ایک طرف آؤٹ فائلز ہیں اور باس صاحب جو آئے ہیں وہ ایک جو جو ایک میئرمنٹ ٹیپ لے کے آئے ہیں اور وہ میئر کر رہے ہیں کوانٹیٹی کو کہ کتنی فائلز جو ہیں وہ آؤٹ میں جا رہی ہیں اور کتنی فائلز جو ہیں وہ ان میں ہیں سو دا باس از سینگ جسٹ میئرنگ یور جاب پرفارمنس نا جاب پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے صرف ایک کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے وٹ آئی ایڈوائز ہیئر از دس شوڈ بی مور کرائٹیریا جسٹ اونلی کہ آپ کوانٹیٹی کو میئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوالٹی کو بھی میئر کریں سو ان آرڈر ٹو گیو دا کوالٹی ان ان آرڈر ٹو گیو دا کوانٹیٹی دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان دونوں کرائٹیریاز کو ایک ساتھ لے کے چلیں سو اگر اف یو آر فوکسنگ اونلی آن ون کرائٹیریا دیٹ ول 
put you in trouble. So as a manager, I uh, advise to all the uh, bosses or all the supervisors who are serving in the public sector that you need to focus on quality and then to, uh, you, uh, you for, uh, move towards quantity. So quality is more important than just uh, giving the quantity. Now there are different def uh, definitions of critical thinking. When we think about critical thinking, so in everyday language, jo roz marra ki hamari zaban hai, to what comes in your mind? Like for example, thinking outside the box, thinking about thinking, unlimited thinking, different thinking. So all of these, uh, you know, sentences, all of these definitions explain that what a critical thinking is. Now critical thinking means examining different viewpoints. Very important. So as a manager in a public sector or as a low level um, employee or middle level employee or a top level employee. So this is really very important for an employee who is working at any level in the public sector of Pakistan. He or she should examine different viewpoints. Now different viewpoints ko examine karne ka kya tarika hai when you have a flexible uh, mind. Flexible mind ka ye matlab hai ki jab aap dousro ki baat sunne ke liye tiyar hai. So this is really very important ki we should be willing and we should be ready and we should be motivated ki agar koi person aap se uh, ek different baat kar raha hai. Agar koi person aap ke saath ek khilaaf kar raha hai. To why not aap uski baat ko ghor se sunne. Uski, uske point of view ko aap examine kare. Aap usko cross check kar sakte hai. So agar aap ko kisi jaga doubt hai to you can have more than one opinions on one situation. So, kisi ek problem ko solve karne ke liye, aap different opinions le sakte hain. Or tamam opinions ko sham ek jaga kattha karke, aap ek better opinion ki tarah move kar sakte hain. Or yaha mein ye kehna chaunga, ki I can improve my point of view. If I include your point of view in my point of view and vice versa. So, I can improve my point of view, I can improve my work if I will include your suggestions in it. And the same is true for you, that you can improve your working, you can improve your different activities, you can improve your working methods, when you start to give other respect to others. So, this is really very important. Learn to think from different perspectives. Very important. कि different perspectives से आप think करना शुरू करें। अगर आप पहले से mindset बना लेते हैं, अगर आपका एक one-sided communication है, आप दूसरों की बात को अहमियत नहीं दे रहे, और एक खास angle से आप तमाम चीजों को judge करते हैं, so in this way आपको problem create हो सकती है। तो किसी भी person के बारे में, किसी भी activity के बारे में, किसी भी project के बारे में, different angle से जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो definitely that can give you better results. So view those opinions which differ from yours. Very important here. यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके साथ totally differ करते हैं, जिन लोगों का like आपका एक point है, उनका total different point of view है, आप ऐसे opinions को, ऐसे point of views को बहुत importance दें. Because those who are totally different point of view, they are definitely they have a different mindset. They have a different perception. Why they are saying this? A different point of view. Why they are saying this? Because they have a total different angle, with different perception, with that issue, or that project, or that situation analysis. So this gives you a wonderful opportunity. कि एक बिल्कुल इंटरली एक डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो जब आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप उसको फोकस करते हैं उसके बारे में थिंकिंग शुरू करते हैं तो आपका माइंड भी उस तरफ मूव करना शुरू कर देता है एंड डेफिनेटली एट द एंड क्या होता है कि तमाम पॉइंट ऑफ व्यू मिल एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट होते हैं एंड देन अवॉइड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस क्रिटिकल थिंकिंग से ये मुराद है कि हमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस नहीं देने जैसे हम कहते हैं कि हर चीज का एक हमने पहले से जवाब सोचा हुआ होता है तो बजाय ये 
کہ ہم روبوٹس کی طرح کام کریں بجائے یہ کہ ہم نے پہلے سے باتوں کے جواب سوچے ہوئے ہیں تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ سچویشن کے مطابق حالات کے مطابق اپنی ایک سچویشن انالیسز کے مطابق جو ہیں اپنے ریسپونسز دیں اور ریسپونسز کو آٹومیٹک نہ کریں بلکہ آپ سوچ سمجھ کے جب آپ بات کرتے ہیں سو اٹ مینز ڈیڈ یو آر اے گڈ کرٹیکل تھنکر سو کرٹیکل تھنکنگ ہیلپس ٹو ریکگنائز پروپیگنڈا اکارڈنگ ٹو ہاپن نائنٹین نائنٹ So what is propaganda? Now propaganda جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے differentiate کرتے ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں ایک rumors create کرتا ہے کوئی کسی کے بارے میں کوئی ایک ایسی negative بات جو ہے وہ create کر کے اس کو different media کے ذریعے جو ہے وہ ادگت پھیلا دیتا ہے like for example کہ public sector کے اندر ہم نے دیکھا کہ there are different challenges اور issues اور جس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ rumors جو ہیں وہ travel کرنا شروع کر دیتے ہیں organization کے اندر کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو جائے سو جب کسی individual کے بارے میں کسی department کے بارے میں یا organization کے بارے میں propaganda شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جب آپ recognize کرتے ہیں کہ یہ جو propaganda ہے یہ baseless ہے اس کے پیچھے کوئی solid grounding نہیں ہے solid arguments نہیں ہیں So a good critical thinker is able to understand that propaganda اور وہ اس rumors کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے facts کے اوپر آپ بات کرتے ہیں To analyze hidden assumptions in arguments Office meetings کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ public organizations کے اندر we have the office meetings اس کے اندر different جو meeting participants ہیں they are giving different arguments اچھا ہر آرگومنٹ کے پیچھے there are hidden assumptions تو ان hidden assumptions کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ like for example ایک اور ایک پرسن yes کر رہا ہے office meeting میں تو اس کا background کیا ہے اس کا yes کرنے کی کیا وجہ ہے what are the hidden assumptions کہ اس کا real purpose کیا ہے جب وہ پرسن yes کر رہا ہے یا اگر کوئی پرسن no کر رہا ہے تو اس کا real purpose کیا ہے جس کی وجہ سے وہ no کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں جب when we try to understand those hidden assumptions so then we can analyze those arguments and that is only possible if you are a good critical thinker to recognize deliberate deception if somebody is cheating or somebody is you know creating trouble intentionally so you are able to understand that کہ اگر آپ کو کوئی چیٹ کر رہا ہے اگر آپ کو آپ کو کوئی غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو quickly understand کر جاتے ہیں if you are a good critical thinker to assess credibility of information of course critical thinking آپ کو help کرتی ہے کہ کسی بھی information کی credibility کو آپ assess کرتے ہیں for example اگر آپ کو کوئی بھی information دی جاتی ہے کہ ہماری organization کے اندر اتنے پرسنل لوگ جو ہیں وہ best performers ہیں اتنے پرسنل لوگ جو ہیں وہ پور پرفارمرز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ سورس آف انفرمیشن کیا ہے so if that person is unable to give you the authentic source of information تو definitely that information cannot be accepted تو انفرمیشن کی credibility کے لیے آپ cross check کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ مقلب پبلش ریسورسز کو آپ یوز کر سکتے ہیں in order to understand کہ جو انفرمیشن آپ کو دی جا رہی ہے کیا وہ کریڈیبل ہے کہ نہیں تو کرٹیکل تینکنگ helps you to understand that finally to work through problems or decisions in the best way تو جو problems کو solve کرنا اور decisions کو لینا اچھے decisions کو لینا that is possible if you are a good critical thinker اگر آپ بہت سوچ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے انیلائز کر کے کروس چیک کر کے دوسروں کے فیڈ بیک لے کے اپنی تھنکنگ کر کے دوسروں کی تھنکنگ شامل کر کے جب آپ کوئی ڈسین لیتے ہیں جب آپ پرابلم کو سالف کرتے ہیں تو آف کورس the result is much better as compared to کہ اگر آپ انڈویجول تھنکنگ کرتے ہیں آپ تمام ڈسینز کو ون من شو کر کے اگر لے کے چلتے ہیں تو definitely that may lead you towards different problems Okay, now we move on towards the conclusions of uh, today's discussion. Okay, today we have talked about delegation, 
کہ ڈیلیگیشن کو کس طرح کیا جاتا ہے ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی کہ what is critical thinking critical thinking کے کیا benefits ہیں ہم نے یہ بات کی البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ we need to come out of the box now out of the box thinking کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ we need to be you know highly flexible in our thinking we need to be you know when we think about any situation we should welcome the feedback we should respect the views of others we should respect the arguments of others if somebody disagree with us or if somebody gives entirely a different point of view so we need to cross check that we need to look into that so I always say one thing that I can improve my point of view if I include your point of view in my point of view. So and the critical thinking helps you to do that. So this is really very important that if we want to bring improvement in the public sector of Pakistan, a good critical thinking can help you a lot. Uh, uh, thank you very much all of you. Inshallah see you in the next lecture. Khuda Hafiz.